வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் செட் லாங்குவேஜில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ரீகேப் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செட் லாங்குவேஜில் ஸோ முதல் வந்து நம்ம லெசன் ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் செட் இப்போது இது வரைக்குமே வந்து நம்ம ஒரு செட் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ செட்டை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக எழுதலாம் ஒன்று வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் எழுதலாம் அடுத்தது வந்து ரூலர் ஃபார்மில் எழுதலாம் அடுத்தது வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செட் எப்படி வந்து எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் செட் என்னென்ன மாதிரியான செட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்ன பேர் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்டி செட் ஆர் நல் செட் எம்டி செட் அப்படிங்கிறது வந்து பேர்லேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த செட்டில் ஒன்றுமே இருக்காது அதனால தான் வந்து அதை எம்டி செட் இல்லைன்னா நல் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு செட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்கெட்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இதுவே எம்டி செட்டில் அந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் அதை தான் எம்டி செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை இப்படியும் சொல்லலாம் ஆரல்ஸ் வந்து இங்கே ஒரு ஜீரோ போட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த மாதிரியும் டினோட் பண்ணலாம் இது வந்து எம்டி செட் ஓகேவா அடுத்தது சிங்கிள்டன் செட் இதுலேயும் பாருங்கள் பேர்லியே சிங்கிள்டன் செட் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஸோ எ செட் விச் ஹாஸ் ஒன்லி ஒன் எலிமெண்ட் இஸ் கால்டு சிங்கிள்டன் செட் இந்த மாதிரி ஒரு செட் இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எக்ஸ் இஸ் டு த்ரீ இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா X less than 5. எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் தென் எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீனு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது என்ன அப்படின்னா சிங்கிள்டன் செட் பிகாஸ் த செட் ஹாஸ் ஒன்லி ஒன் எலிமெண்ட் இன்சைட் தட் வேல்யூ ப்ராக்கெட் அதனால் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைனட் செட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபைனட் செட் ஃபைனட் செட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபைனைட் ஃபைனைட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் இது வரைக்கும் படித்த கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா ஸோ இன்ஃபைனைட்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு முடிவே இருக்காது முடிவு இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கிறதா இன்ஃபைனைட் ஃபைனைட்னால் ஒரு முடிவு இருக்கும் அதாவது எந்த ஒரு வேல்யூவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் முடிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாமே வந்து ஃபைனைட் செட் ஓகேவா எ செட் வித் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இஸ் கால்டு ஃபைனைட் ஓகேவா தமிழில் முடிவுரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளில் செட் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஈஸியாக நம்ம கவுண்ட் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆர் இண்டோர் ஆர் அவுட் டோர் கேம்ஸ் யூ ப்ளே அண்ட் தென் சம் ஆஃப் த கரிக்குலர் சப்ஜெக்ட் யூ லேர்ன் இன் ஸ்கூல் அண்ட் தென் எக்ஸோட வேல்யூ த ஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே ஃபைனட் வேல்யூ அதாவது முடிவுட்டுறோம் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்ட அளவில் நம்ம எடுத்து சொல்ல முடியும் அதுதான் வந்து ஃபைனட் செட் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபைனைட் செட்டு ஃபைனட் செட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இதுக்கு வந்து முடிவு இருக்காது ஓகேவா ஃபைனட் செட்டில் ஒரு செட்டுக்குள்ளே எவ்வளவு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஓகேவா அதுவே இன்ஃபைனட் செட்டில் ஒரு செட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களால் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா முடிவில்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எ செட் விச் இஸ் நாட் அ ஃபைனட் இஸ் கால்டு இன்ஃபைனட் செட் ஜஸ்ட் ஃபைனட்க்கு ஆப்போசிட் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபைனட் செட் அண்ட் இன்ஃபைனட் செட் நம்ம படிக்கும்போது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாம் பேசுவோம் என்ன அப்படின்னா கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் அ செட் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் அ செட் ஒன்றுமே இல்லை இந்த வே என்ன அப்படின்னா ஒரு செட் இருக்குது இல்லையா அந்த செட்டுக்குள்ளே நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் வந்து கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் ஏ தான் என்னோடய செட் அப்படின்னா அதை கார்டினல் செட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் செட் ஏ அதாவது என்ன எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந
ஒரு செட்டுக்குள்ளே எவ்வளவு எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதான் ஸோ வென் அ செட் இஸ் ஃபைனைட் அதாவது ஒரு முடிவுரும் செட் இருக்கும்போது இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு நோ ஹவு மெனி எலிமெண்ட்ஸ் இட் ஹேஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் அ செட் இஸ் கால்ட் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் அ செட் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஈக்வலண்ட் செட்ஸ் இப்போது ஈக்வலண்ட் செட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஈக்குவலாக இருக்கிறது சமமாக இருக்கிறது அப்போ சமமாக இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு செட்டை வச்சுட்டு இது சமமாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு கம்பேரிசன் அதாவது ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோன்னா ரெண்டு பொருள் வேணும் இல்லையா அதே போல் ஈக்குவலன் செட் ஒரு செட் ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ரெண்டு செட்டாவது வேணும் இல்லையா அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ஃபைனட் செட் இருக்குது ஸோ இன்ஃபைனட் செட்டை நீங்கள் கம்பேரே பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்ஃபைனட் செட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அடுத்தடுத்து என்ன வர வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் வந்து இன்ஃபைனட் செட்டை உங்களால் கம்பேர் பண்ணவே முடியாது எப்போவுமே ஃபைனட் செட்டை மட்டும்தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்போது ஈக்குவலன் செட்டில் வந்து ரெண்டு ஃபைனட் செட் இருக்குது டூ ஃபைனட் செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி ஈக்வலண்ட் இஃப் தே கண்டெயின் த சேம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற ரெண்டு செட் இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஈக்குவலன் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணுவாங்க சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வச்சு டினோட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய கார்டினல் நம்பரும் ஈக்குவலன் ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஐ மீன் கவுண்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பி இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவல் செட்ஸ் ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டூ செட்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் இஃப் தே கண்டெயின் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் எலிமெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ ஈக்குவலன் செட்டுக்கும் ஈக்குவல் செட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஈக்குவலன் செட்டில் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த எலிமெண்ட்ஸே ஈக்குவலாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே எங்கிட்ட த்ரீ ஃபோர் அப்படின் இருக்கு அதுவே பிங்கிற செட்டுக்குள்ளே எங்கிட்ட ஒன் டூ அப்படின் இருக்கு ஆனால் ரெண்டு செட்லேயுமே எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இதுலேயும் ரெண்டு எலிமெண்ட்டு தான் இருக்கு இதுலேயும் ரெண்டு எலிமெண்ட்டு தான் இருக்கு ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஈக்குவலண்ட் செட் ஆனால் நம்பர் வேறு மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன்சைட் தட் செட்டு வந்து ஷுட் பி ஈக்குவல் அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து ஈக்குவலண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுவே ஈக்குவல் செட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து அதை ஈக்குவல் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் தி செட் ஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு அதே பிலையும் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஆனால் இதுலேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கு பிலையும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனுடைய கவுண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இட்ஸ் நாட் அன் ஈக்குவல் அண்ட் செட் இட் இஸ் அ ஈக்குவல் செட் இப்போ ரெண்டு செட்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா நோட்டில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு செட்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு எழுதணும் ரெண்டு செட்டுமே வந்து அன்ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூனிவர்சல் செட்ஸ் யூனிவர்சல் செட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேபிட்டல் யூவில் டினோட் பண்ணுவாங்க ஏ யூனிவர்சல் செட் இஸ் அ செட் விச் கண்டெயின்ஸ் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த செட் அண்டர் த கன்சிடரேஷன் ஒன்றுமே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கிட்ட இதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கண்டிப்பாக புரியாது பட் ஆனால் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்கு பியில் ஏபி அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்கு ஓகேவா இது யூனிவர்சல் செட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதில் இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் தென் ஏபி யூனிவர்சல் செட் இஸ் அ செட் விச் கண்டைன்ஸ் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த செட்ஸ் அண்டர் த கன்சிடரேஷன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அதாவது இந்த யூனிவர்சல் செட் வந்து வித் கண்டைன் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த செட
அடுத்தது சப்செட் சப்செட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ செட்ஸ் ரெண்டு செட் இருக்குது ஓகேவா அதில் எல்லா எலிமெண்ட்டு எலிமெண்ட்டில் ஏங்கிற செட்டில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே பிலேயும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஏ இஸ் கால்டு அ சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கிட்ட ஏன்னு ஒரு செட் இருக்குது அதில் ஒன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பின்னு எங்கிட்ட இன்னொரு செட் இருக்குது அதில் ஒன் டூ அப்படின்னு இருக்குது இப்போது ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பியில் இருக்கிற செ வேல்யூ எலிமெண்ட்டை ஏழை இருக்கா ஸோ அதை தான் சொல்ல வராங்க ஒரு ரெண்டு செட் இருக்கும்போது ஏ அண்ட் பி இருக்கும்போது ஏழு இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே வந்து பியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் ஏங்கிற செட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சப்செட் ஆஃப் பி ஸோ இதில் ஏங்கிறது வந்து சப்செட் ஆஃப் பி இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது இப்போ சப்செட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர் சப்செட் சப்செட்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்னால் என்னென்னு பார்க்கணும் இதுலேயும் அப்படியே தான் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செட் இருக்குது இதில் வந்து ஏ வந்து சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அண்ட் தென் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி தென் ஏ இஸ் கால்டு ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி இப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒன் டூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் இங்கேயே பாருங்கள் ஏல வந்து ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எலிமெண்ட்ஸு அண்ட் தென் பியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஆனால் இதில் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல்ட்டுனா என்னென்னு நம்ம படிப்போம் ஈக்குவல் செட்டு இது ரெண்டு ஈக்குவல் செட்டாக கிடையாது ஆனால் ஏலுக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பியில் இருக்குது அப்போது ஏவை என்ன சொல்லலாம்னா ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு செட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த சப்செட் வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுற இன்னொரு செட்டு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்ஜாயிண்ட் செட் டிஸ்ஜாயிண்ட் செட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு செட் இருக்குது நீங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணுறீங்க ரெண்டுக்கும் காமனாக ஒரு எலிமெண்ட் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அதை வந்து டிஸ்ஜாயிண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை வந்து இவங்க இப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஸ்ஜாயிண்ட் செட் ஒன்று ஒரு எலிமெண்ட்டுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் அதில் எம்டி இருக்கும் ஸோ எம்டி ஆர் நல் நம்ம அதை எப்படி டினோட் பண்ணலாம் ஒன்றா இப்படி டினோட் பண்ணலாம் ஆர்எல்ஸ் இப்படி டினோட் பண்ணலாம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பவர் செட் பவர் செட் அப்படின்னா என்னென்னா எ செட் ஆஃப் ஆல் த சப்செட்ஸ் ஆஃப் அ செட் ஏ இஸ் கால்டு பவர் செட் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு செட் இருக்கு அந்த செட்டில் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக அண்ட் தென் பேர் பேர் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதுறதான் வந்து பவர் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்பவுமே இப்போ ஏ இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து டூ த்ரீ அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு இதனுடைய பவர் செட் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒன் எம்டி அதுதான் எப்பவுமே டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு எம்டி வந்துடும் அது வந்து ஒரு பவர் செட் இன்னொன்று என்ன டூ அப்படின்னு இருக்குது இதை தனியாக ஒன்று எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்தது என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அடுத்தது அதை எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம பேர் பண்ணி எழுதலாம் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஸோ இது தான் வந்து பவர் செட் இதுவே த்ரீ டூன்னு எழுதலாமா இன்னொரு செட்டாக அப்படின்னு கேட்டால் எழுத முடியாது ஸோ இந்த வேல்யூ இங்கே உள்ளே இருக்கு இல்லையா டூ த்ரீ இதுக்கு வந்து நீங்கள் முன்னாடியே த்ரீ டூனு எழுதலாம் டூ த்ரீயும் எழுதலாம் இந்த ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ ஏதாவது ஒன்று தான் எழுதணும் அதனால் வந்து மொத்தமாக இதுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தமாக நாலு வேல்யூஸ் இதில் பவர் செட்டுக்குள்ளே வரும் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதனுடைய எக்ஸசைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார